ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് കേരള മോമൻ ബേബി എൻ്റെ പേര് സന്ധ്യ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ അതായത് പഞ്ചസാരയും ഒരു വയസ്സ് വരെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കുറേ സ്ഥലത്ത് വായിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ബാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ പോയി ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേരള മോമൻ ബിബി എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ യൂസ് തന്നെ ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാമെന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമുള്ളത് മിനറൽ ആണ് അതായത് സോഡിയം എന്നുള്ള മിനറൽ ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സോഡിയം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്ലിഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്ലിഗ്രാം സോഡിയം അവർക്ക് ഒരു മില്ലിഗ്രാം ഉപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അമ്മമാരാണെങ്കിൽ ഫോർമുലയൊക്കെ കൊടുക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഫുഡിൽ നിന്ന് തന്നെ അതായത് മിൽക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാൽ ഈ സോഡിയം കിട്ടണുണ്ട് ഉപ്പ് കിട്ടണുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഉപ്പിൽ നിന്ന് സോഡിയം കിട്ടണുണ്ട് അതല്ലേ ഇപ്പോൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാലിനൊപ്പം തന്നെ വേറെ വേറെ ഫുഡുകളും നമ്മൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഫുഡിലായാലും സോഡിയത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് വേറെ ഫുഡ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം വരണേ ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അധികം ഉപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഉപ്പ് പ്രോസസ് ചെയ്യണം അതായത് എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ കുട്ടിയെ കൊടുക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഡൈജഷന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പഞ്ചസാരയുടെ കാര്യം പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കണ സാധാരണ പഞ്ചസാര ഇല്ലേ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ സെലിബ്രിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ല പിന്നെ ഡയറ്റീഷ്യൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ എന്നുള്ളൊരു പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കെമിക്കലി ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് അത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് സാധനവും അപ്പോൾ കെമിക്കലി ട്രീറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് തന്നെ നല്ലതല്ല പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാനില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കെമിക്കൽ കൊടുക്കണമെന്ന് നല്ലതല്ല പിന്നെ ഷുഗർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ പൊട്ട ഷുഗർ കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടീനെ വണ്ണം വെപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിപ്പോൾ വണ്ണം വെപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് നല്ല ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വണ്ണം കൂട്ടാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടേറ്റ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടേറ്റ കൊടുക്കാം അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നെയ്യ് കിച്ചിടിക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് വണ്ണം കൂട്ടേണ്ടത് അല്ലാതെ നമുക്ക് കുറേ പഞ്ചസാര കൂട്ടി ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചിട്ടല്ല നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ വണ്ണം കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ചിലർ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കണോ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെറുതെ ആൾക്കാർ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് ഓരോന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വെറുതെയാണ് ഗൂഗിളിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചില റിയാക്ഷൻസ് ചില കുട്ടികൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഓരോ റിയാക്ഷൻസ് കാഴ്ച തുടങ്ങും പക്ഷേ ചില കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അവർ വലുതാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ കൊടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അവർ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കുറേ ഇതുപോലെ കൊടുത്തവരാണെന്ന് എനിക്ക് പഞ്ചസാര ചെറു വളരെ ചെറുതിൽ ട്രൈ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ കുറേ ഉപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലുതാകുമ്പോൾ അവരുടെ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ മര്യാദയ്ക്ക് നടത്തില്ല നടക്കില്ല അതുപോലെ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒപ്പം
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ അധികം പഞ്ചസാര കഴിച്ചുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ വളർന്ന് വരുമ്പോൾ ഡയബറ്റിക്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ സോൾട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ബി പി വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ എന്ത് എന്ത് ഫുഡിലും ഉപ്പ് ചേർത്താലും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ചേർത്താലും അതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാവും അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര അധികം കൊടുത്താലും ഉപ്പ് അധികം കൊടുത്താലും അവർക്ക് ടേസ്റ്റുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കുറയും അപ്പോൾ അവരുടെ ഹെൽത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും ഒക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ കുട്ടീനെ നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ് ശീലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഹാബിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിന്ന് പോയിക്കോളും അതിപ്പോൾ ചില കുട്ടി ചിലർ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പിസ പാസ്ത അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനേക്കാളും ടേസ്റ്റുള്ള കുറേ ഫുഡുകൾ ഉണ്ട് അത് കഴിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഒക്കെ കുറേ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടീനെ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും കുട്ടീനെ ഹാബിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കുറേ അധികം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ കുട്ടിക്ക് ഏതായാലും ഫുഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കായക്കുറുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റാഗി കുറുക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കൈപ്പ് രസമല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി എന്തായാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും നല്ല ശർക്കര ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല കൽക്കണ്ടം ഇപ്പോൾ സാധാരണ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പനം കൽക്കണ്ടം കിട്ടും പനം കൽക്കണ്ടം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോയിഷ് കളർ പോലെയാണ് കൽക്കണ്ടത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൽക്കണ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്യൂബായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബായിട്ട് വരുന്ന ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കൽക്കണ്ടല്ലേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ കെമിക്കലി ട്രീറ്റഡ് ആണ് നല്ല കല്ലുപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഇങ്ങനെ റഫായിട്ടുള്ള കൽക്കണ്ടല്ലേ അതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്യൂബായിട്ടുള്ള ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോസിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്തോ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് മറ്റു കൽക്കണ്ടം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കരുത് പിന്നെ ശർക്കര ശർക്കരയാണെങ്കിലും ഈ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടാക്കണതോ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ കരിയുമ്പാണല്ലോ പക്ഷേ ഇത് ശർക്കര കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റഡ് അല്ല അതെന്തായാലും നല്ല ഒരു ഫുഡാണ് ഈ ഷുഗറിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ശർക്കര പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത്ര ഈസി അല്ല ഈന്തപ്പഴം അതായത് ഡേറ്റ്സ് അത് കൊടുക്കാം അത് വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടി കളഞ്ഞിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചാറുണ്ടല്ലോ അതായത് പ്യൂരി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് പിന്നെ ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നരാട ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ പണി ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അമ്മമാർ കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കാണുന്ന ഈ റൗണ്ട് സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിക്കോളും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോ വരെ കാത്